हेलो एवरीवन वेलकम बैक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस उम्मीद है आपको ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन जरूर याद होगी नहीं याद है चलिए मैं आपको जल्दी से रिमाइंड कराता हूं टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म इनटू द अदर विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस इसका मतलब हिंदी में यह हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम किसी एक सेंटेंस के किसी एक ग्रामर को सेंटेंस के किसी दूसरी ग्रामर में चेंज कर देते हैं लेकिन उसका सेंस मीन्स उसका मीनिंग नहीं बदलता है और आज इसी ट्रांसफॉर्मेशन की कड़ी में मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस आज हम पढ़ेंगे किसी एक सिंपल सेंटेंस को किसी एक कंपाउंड सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं और एक कंपाउंड सेंटेंस को किसी एक सिंपल सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो स्टूडेंट्स किसी सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड या कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है तो चलिए जरा सबसे पहले यह जानते हैं कि यह सिंपल सेंटेंस क्या होता है बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं आपको ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है यह बतलाऊंगा और मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग सिंपल या कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है यह दोनों ही बतलाऊंगा और फिर इसके बाद आपको यह बतलाऊंगा कि आपको किसके अनुसार एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का आंसर देना चाहिए तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है तो देखिए मैंने आपके लिए यहां पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है रेन एंड मर्टिन की बुक से देखिए जरा यहां पर क्या है ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज जी हां रेन एंड मर्टिन तो कुछ ऐसा कहते हैं अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड ओनली वन प्रेडिकेट ये उनकी पहली डेफिनेशन है दूसरी डेफिनेशन उसी के नीचे वो लिखते हैं अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब ध्यान से सुनिएगा विच हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब अब हम इन्हीं दोनों जो डेफिनेशन है इन्हीं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है और फिर जानेंगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है तो देखिए जरा यहां पर लिखा हुआ है ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इसका मतलब यह हुआ कि सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है सो यू नो बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है अगर आपने नहीं जाना है तो ये वाला वीडियो पहले देख लीजिए अगर आपने इसे देख लिया है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये क्लॉज क्या होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है मैं अपने इस वाले वीडियो में मिस क्लॉजेस वाले वीडियो में मैं आपको पहले ही बतला चुका हूं फिर भी मैं आपको यहां पर थोड़ा सा संक्षेप में जरूर बतलाऊंगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है तो बहुत ही सिंपल सा है सी बात है दो या दो से अधिक शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपने बलबूते पर अपना संपूर्ण भाव प्रकट कर सकता है तथा जिसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होती है उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं तो जरा ध्यान दीजिए कि यहां पर एक इंडिपेंडेंट केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं जरा दूसरी डेफिनेशन को भी जरा देख लीजिए एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसी इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसमें क्या है ओनली वन फाइनाइट वर्ब केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है यह बात मैं आपको बहुत विशेष रूप से बतलाने जा रहा हूं क्या केवल एक फाइनाइट वर्ब क्योंकि ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में हम यही पढ़ते हैं और हमको अपने स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है कि एक ऐसा एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में यह डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो चुकी है लेकिन आपको मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग अपने कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं कर लेना है और एग्जाम में जब भी आपको आंसर देना पड़े तो उसी ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना चाहिए चलिए जरा यहां पर देखते हैं कि यह वास्तव में इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है और फिर इसके बाद देखते हैं कि यह फाइनाइट वर्ब का क्या मैटर है आइए जरा देखते हैं तो ध्यान से देखिए सिंपल सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है एक कम से कम सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है और अगर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट ये दोनों मिलकर के संपूर्ण भाव प्रकट करने वाला कोई सेंटेंस बनाते हैं कोई बात कहते हैं या कोई थॉट प्रकट करते हैं तो उसे ही हम एक सिंपल सेंटेंस कहते हैं मैंने सबसे छोटा उदाहरण आपके लिए लिया है जरा यहां पर देखिए द गर्ल इज वीपिंग लड़की रो रही है ठीक है ना आप यहां पर देख रहे हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या है आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां से फाइनाइट वर्ब शुरू होती है 
मीन्स टेंस बतलाने वाली क्रिया जहां से शुरू होती है वहां से प्रेडिकेट शुरू होता है और क्रिया से लेकर और वाक्य के अंत तक का जो भी हिस्सा होता है वो सब प्रेडिकेट कहलाता है और उसके पहले वाला जो हिस्सा होता है वो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट वह व्यक्ति वह वस्तु या वह बात होती है जी हाँ कोई बात भी हो सकती है वह बात होती है जिसके बारे में ये प्रेडिकेट बात करता है ओके अच्छा अब ये प्रेडिकेट क्या है प्रेडिकेट वह बात होती है या प्रेडिकेट वह जानकारी होती है जो सब्जेक्ट के बारे में दी जाती है बस इतनी सी बात है दूसरी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आप ये समझिए कुछ शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपना संपूर्ण भाव प्रकट करता है परंतु उसमें केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है कितनी फाइनाइट वर्ब्स की संख्या एक होती है क्लियर अब जैसे एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है इसमें एक फाइनाइट वर्ब यह है दूसरा सेंटेंस है सी इज क्राइंग पेनफुली वह है बहुत पेनफुली चिल्ला रही है या रो रही है ऐसा कुछ सेंटेंस तो यहां पर भी आप देख रहे हैं एक फाइनाइट वर्ब है मींस एक टेंस बतलाने वाली क्रिया है जी हाँ और एक सब्जेक्ट है और अपने आप में यह संपूर्ण भाव को भी प्रकट कर रहा है तो एक इसी प्रकार के किसी शब्द समूह को ही हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं यहां पर कुछ बड़ा ही विशेष लिखा हुआ है लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद में बात करता हूं पहले जरा जान लेते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है अब आते हैं कंपाउंड सेंटेंस जरा देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस तो कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं यहां पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है यहां पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं इसका क्या मतलब हुआ दो क्लॉजेस का मतलब हुआ एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट पहले और फिर इसके बाद एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट बाद में और ये दोनों ही क्लॉजेस यानी दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस किसी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्टेड होती हैं बस इतनी सी बात है जरा यहां पर देखिए हमने इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को ये दोनों ही अलग अलग दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं एक ये है और एक ये है ये फुल स्टॉप लगा है तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये यानी एक सिंपल सेंटेंस ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये यानी एक सिंपल सेंटेंस ये हुआ यहां पर दो सिंपल सेंटेंसेस हुए अब यहां पर इन दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मैंने यहां पर रख दिया है एक के बाद एक अब जरा गौर से देखिए एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो ये हो गया मीन्स द गर्ल सब्जेक्ट हुआ इज वेपिंग प्रेडिकेट हुआ क्लियर तो एक सिंपल सेंटेंस ये हो गया यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गई अब वहां पर देखते हैं सी इज क्राइंग पेनफुली वह बड़ी पेनफुली चला रही है या रो रही है क्राइंग मीन्स रोना भी होता है ठीक है अच्छा ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं ये दोनों ही क्लॉजेस अपने बलबूते पर संपूर्ण भाव प्रकट कर पा रही है ओके okay? इसी प्रकार की दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अगर हम किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ देते हैं क्लियर अगर हमने ऐसा कर दिया तो वो जुड़ा हुआ जो सेंटेंस हो गया वो एक सेंटेंस बन गया यहां से वो सेंटेंस शुरू होगा और यहां पर फुल स्टॉप लगेगा और ये एक कंप्लीट पूरा सेंटेंस हो जाएगा जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और जिसमें एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो दोनों ही क्लॉजेस को जोड़ता है अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जरूरी नहीं कि यहां पर कोई एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही लगा हो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस साइड बाय साइड रखी होती हैं बट एक पहली वाली इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद ये वाला जो हम सेमी कॉलन है ये ये वाला सेमी कॉलन अगर यहां पर प्लेस कर देते हैं और सेंटेंस दूसरा हम दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज रख देते हैं तो ये सेंटेंस भी कंपाउंड सेंटेंस ही कहलाता है आई होप कि आपको यहां तक की बातें समझ में आई होंगी अब चलिए हम बात करते हैं जरा इस सेंटेंस की और इस सेंटेंस में मैं आपको ये बतलाने जा रहा हूं कि अगर आप कोई इंटरनेशनल बुक पढ़ते हैं ग्रामर की या आप किसी वेब पेज को आप सर्च करते हैं या आप गूगल में सर्च करते हैं व्हाट इज़ अ सिंपल सेंटेंस तो वहाँ पर आपको कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस को बतलाएंगी ज़रा ध्यान दीजिए मैं आपको क्या बतला रहा हूँ यहाँ पर देखिए उनके अकॉर्डिंग मीन्स अब जो मॉडर्न ग्रामेरियन हैं वो क्या बतलाते हैं वो ये बतलाते हैं कि सिंपल सेंटेंस में दो या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब्स हो सकती हैं रेन एंड मर्टिन हमको स्पष्ट रूप से लिखकर बतलाते हैं क्या बतलाते हैं अ सिंपल सेंटेंस इज वन 
विच हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब और यही ट्रेडिशनल ग्रामर है और इसी ग्रामर को सारे इंडिया में पढ़ा जाता है ओके अब अगर आप गूगल में सर्च करते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ वो क्या कहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट होता है अगर यहाँ पर हम इस सब्जेक्ट में किन्हीं दो नाउन्स को किसी को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ देते हैं जैसे कह दिया जाए यहाँ पर द गर्ल एंड द बॉय और एंड द बॉय अगर हमने यहाँ पर लिख दिया तो द गर्ल एंड द बॉय अब ये दो नाउन्स हो गए और यहाँ पर हमने इनके अकॉर्डिंग आर वर्ब लगा दी द गर्ल एंड द बॉय आर वीपिंग क्लियर तो अब वो कहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट हो गया ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया ओके और इस कंपाउंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहां पर हमने वर्ब कब यूज कर लिया इसी प्रकार से प्रेडिकेट में अगर दो क्रियाएं एक ही करता अगर दो क्रिया यहां पर क्या हो रहा है यहां पर दो दो व्यक्ति हैं दो सब्जेक्ट्स हैं जो एक ही काम को कर रहे हैं तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया अब वो ये बतलाते हैं कि अगर ऐसा हो कैसा कि चलिए सब्जेक्ट तो एक ही है सपोज यहां पर एक सब्जेक्ट है जैसे यहां पर एक सब्जेक्ट रखा हुआ है द गर्ल अब ये लड़की अगर दो काम कर रही है दो काम तो उन दोनों ही क्रियाओं को हम इस प्रकार से एंड लगाकर जोड़ सकते हैं जैसे द गर्ल इज वीपिंग एंड क्राइंग पेनफुली अब उनके कहने का मतलब यह है कि एक सब्जेक्ट तो ये हुआ और सब्जेक्ट के बाद में ये पूरा एक प्रेडिकेट है ये क्या है एक प्रेडिकेट है अब इस प्रेडिकेट में जरा देखिए क्या है एक को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया है और उनसे हमने दो वर्ब्स को जोड़ दिया है क्लियर दो वर्ब्स यहां पर जुड़ी हुई है जबकि हमको ट्रेडिशनली क्या बताया गया है कि एक सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है क्लियर अब यहां पर दो क्रियाओं को जोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामेरियंस ओके तो ये क्या है ये एक कंपाउंड प्रेडिकेट हुआ और अकॉर्डिंग टू दियर डिफिनेशन उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है अब यहां पर इस पूरे प्रेडिकेट को कंपाउंड बना दिया गया है और कंपाउंड बनाकर उसे एक ही प्रेडिकेट मान रहे हैं वो लोग ठीक है ना तो आप समझ रहे होंगे कि यहां पर एंड लगाया है एक और वर्ब को हमने यूज किया है तो अब यहां पर से ये जो क्लॉज होनी चाहिए ये कोऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर क्लियर अच्छा अब यहां पर बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है तो मैं आपको सारे कंफ्यूजन यहां पर दूर करता हूं अब ध्यान से सुनिए हम लोग पढ़ते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर और जब भी एग्जामिनेशन में कुछ पूछा जाए ऐसा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है तो हमें ट्रेडिशनल ग्रामर को ही फॉलो करना चाहिए अच्छा एक बात और भी है यहां पर देखिए क्या हो रहा है द गर्ल इज वीपिंग इसके बाद में यहां पर मैंने कॉमा लगाया हुआ है जी हाँ ध्यान दीजिए कि जब भी हम किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं और फिर उसके बाद हम कोऑर्डिनेट क्लॉज का निर्माण करते हैं तो हमें एक कॉमा पहले प्लेस कर देना चाहिए ये पंक्चुएशन का एक रूल है जो हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए बट कई ग्रामेरियंस है जो ट्रेडिशनल ग्रामेरियंस हैं वो यहां पर कॉमा का यूज नहीं करते हैं यहां पर सिंपली ये जो एंड लिखा हुआ है यहां पर एंड या बट कुछ भी लगा है तो कभी तो वो कर देते हैं और कभी नहीं करते हैं तो हमें चाहिए ये कि जब भी कभी हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएं तो यहां पर कॉमा यानी पहली जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके बाद हमें एक कॉमा प्लेस करना चाहिए फिर एक कंजंक्शन लगाना चाहिए और कंजंक्शन के बाद हमें एक सब्जेक्ट भी विजिबल कर देना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि अगर वही सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है तो हम एक सब्जेक्ट को यानी बाद वाले सब्जेक्ट को वहां पर से रिमूव कर देते हैं तो क्यों झगड़े में पड़ा जाए भाई हम तो बस इतनी सी बात है ना कि एक जो सब्जेक्ट है उसको विजिबल कर देना है अर्थात तो उसको लिख देना है तो लिख दीजिए तो सारी प्रकार की झंझटें ही समाप्त हो जाएंगी क्लियर अब हम शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस को किसी कंपाउंड सेंटेंस में या किसी कंपाउंड सेंटेंस को किसी सिंपल सेंटेंस में कैसे चेंज कर लेते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं
तो आइए स्टूडेंट्स आप देखते हैं किसी सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बदल सकते हैं बट आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना चाहिए यह बात दिमाग में रखनी चाहिए कि हम किस सिंपल सेंटेंस को किसी कंपाउंड सेंटेंस में बदल सकते हैं तो ध्यान से सुनिए जरा अगर सिंपल सेंटेंस बहुत ही छोटा होगा मीन्स अगर केवल एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब अकेले होगी तो उस सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलना काफी कठिन हो जाएगा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा अब आपको यह देखना है कि सिंपल सेंटेंस में कम से कम दो छोटे छोटे आइडियाज हमें मिल जाएं तो बस फिर हम उस सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदल सकते हैं अच्छा दूसरी बात क्या है अब कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जरूर होने चाहिए आपको लर्न होने चाहिए अब देखिए यह केवल सात को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं जिनको आप अगर याद कर लेते हैं तो किसी भी सिंपल सेंटेंस को आप बड़ी आसानी से कंपाउंड सेंटेंस में बदल सकते हैं वो सात को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं ये आपके सामने फॉर एंड नॉर बट और येट एंड सो इसी को कुछ लोगों ने एक कुछ इस तरीके का नाम दे दिया है फैन बॉयज ताकि आपको याद रखने में सहूलियत हो आसानी हो फैन बॉयज एफ का मतलब है फॉर एन ए का मतलब है एंड एन का मतलब है नॉर बी का मतलब है बट और ओ का मतलब है और वाई का मतलब है येट और एस का मतलब है सो so, तो इस तरीके से आपको ये आसानी से लर्न हो जाएंगे ये तो हुए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट कुछ और भी ऐसे को रिलेटिव कंजंक्शन है जिनकी मदद से आप एक और कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं कुछ और भी एडजंक्ट हैं अब अगर इनको डिटेल में आपको जानना है समझना है पढ़ना है तो इस वाले वीडियो को आप जरूर देख लीजिए ये चारों वीडियोज आप सीरियली देख लेंगे तो सारे के सारे जितने भी को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है को रिलेटिव कंजंक्शन है और भी जितने एडजंक्ट हैं वो सारे के सारे एडजंक्ट्स आपको मैंने उस कंपाउंड सेंटेंस वाली उस सीरीज में बताए हुए हैं तो आप सेंथेसिस में प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को जरूर देख लिए चलिए अब यहां पर हम देखते हैं कि आखिर सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए चलिए सबसे पहले तो हम सिंपल सेंटेंस को पढ़ते हैं अच्छे से पढ़ते हैं और उसका मतलब समझते हैं देखिए जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है द मैन बींग वेरी हंग्री वह आदमी बहुत अधिक भूखा होने के कारण यहां पर बींग वेरी हंग्री का मतलब क्या हुआ बहुत अधिक भूखा होने के कारण एट टू मच बहुत अधिक खा गया अब आपको ध्यान से देखना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है तो देख रहे हैं इस सेंटेंस में यह है एक फाइनाइट वर्ब एट खा गया तो खाने वाला कौन यह व्यक्ति ठीक है ना तो अब आपको सिंपली पहले स्टेप में क्या करना है कि सब्जेक्ट और वर्ब मीन्स उसका जो प्रेडिकेट है उसको अलग कर लीजिए और एक सेंटेंस बना दीजिए ठीक है ना तो यहां पर क्या हो जाएगा द मैन द मैन एट और इसी से रिलेटेड ये बात है तो इसको भी रख दीजिए टू मच अब एक सेंटेंस ये हो गया वह आदमी बहुत अधिक खा गया खाना बहुत अधिक ज्यादा अधिक मात्रा में खा गया क्लियर अब एक आइडिया और है यहां पर ये जरा देखिए ये एक आइडिया है और इसी एक आइडिया को जो कि यहां पर एक फ्रेज के रूप में लिखा हुआ है इसी फ्रेज को हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में चेंज कर देना है अब इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे बनेगी आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए चाहिए हमको एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब अब जरा देखिए कि इसका हम सब्जेक्ट किसको बना सकते हैं बींग वेरी हंग्री बहुत भूखा होने के कारण तो भूखा कौन था भाई आपको इस सेंटेंस को पढ़कर पता चलता है कि यही बंदा है यही आदमी है जो बहुत ज्यादा भूखा था ओके तो अब इस सेंटेंस के लिए या इस फ्रेज के लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए तो हमें इससे पता चलता है कि हंगरी कौन था यही आदमी था तो इसके लिए हम एक प्रोनाउन का यूज कर लें ही क्लियर अच्छा अब वह भूखा था एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए अब फाइनाइट वर्ब तो हमें ऐसे ही समझ में आ रहा है वह भूखा था था वाज वर्ब ठीक है ना अगर हम ये लगा देते हैं तो एक हमें फाइनाइट वर्ब भी मिल जाती है तो ही वॉज अब आप देखिए ही वॉज अब इस सेंटेंस को पूरा कर दीजिए ही वॉज वेरी हंग्री क्लियर अब आप देखिए ही वॉज वेरी हंग्री क्लियर और अब आप देखिए कि क्या हुआ हुआ ये कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये बन गई और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये बन गई क्लियर ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस अब बन गई आपके सामने अब बहुत ही सिंपल है इन दोनों को जोड़ देना जोड़ना है आपको इन 
कंजंक्शन से अब इन कंजंक्शन को प्रयोग करने के लिए आपको फिर से वो कंपाउंड सेंटेंस की मैं आपको याद दिला दे, देता हूं जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं सेंथेसिस में अब अगर आप वहां पर जा, जाएंगे और देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब दो सेंटेंसेस रखे होंगे तो उन दोनों ही सेंटेंसेस के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा बस ध्यान से पढ़ना है और उस रिलेशन को आपको पता कर लेना है चार प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं या तो क्यूमिलेटिव होगा मिस जोड़ बताने वाला रिलेशन होगा या तो एडवर्सेटिव होगा यानी जो विरोधाभास बतलाने वाला होता है या तो परिणाम या कारण बतलाने वाला होगा या तो फिर विकल्प प्रस्तुत करने वाले ये चार प्रकार के यहां पर रिलेशन हो सकते हैं इन दोनों ही सेंटेंसेस के बीच में और उन्हीं सभी रिलेशंस को प्रकट करने के लिए यहां पर डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं उन कंजंक्शन को डिटेल में वहां पर आप जरूर पढ़ सकते हैं फिलहाल देखते हैं जरा आदमी बहुत अधिक खा गया क्यों बहुत ज्यादा खा गया भाई क्योंकि वो भूखा था तो यहां पर देख रहे हैं रीजन क्या हो रहा है कारण और परिणाम तो कारण और परिणाम ये कारण है और ये परिणाम है बहुत ज्यादा भूखा था उसका परिणाम क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा खा गया क्लियर अच्छा बहुत ज्यादा खा गया उसका रीजन क्या था कारण क्या था कि वो बहुत ज्यादा भूखा था तो हमें कारण और परिणाम इसको हम बोलते हैं इलेटिव इलेटिव कंजंक्शन हमें चाहिए इलेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं तो अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात नहीं जानते हैं तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए जिसमें मैंने सभी प्रकार के कंजंक्शंस मैंने आपको पढ़ाए हैं तो जरा देख लीजिए इलेक्टिव कंजंक्शंस यानी कारण और परिणाम बतलाने वाले तो देखिए कारण बतलाने वाला तो एक कंजंक्शन है फॉर फॉर का मतलब होता है क्योंकि और परिणाम बतलाने वाला कंजंक्शन है सो इसलिए अब ध्यान से देखना इन दोनों कंजंक्शन में किसी भी एक कंजंक्शन का आप यूज कर सकते हैं इन दोनों ही सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए अब अगर आप कारण बतलाने वाले कंजंक्शन को यूज करेंगे तो कारण बतलाने वाले सेंटेंस से पहले रखेंगे और अगर परिणाम बतलाने वाले कंजंक्शन को यूज करेंगे तो परिणाम बतलाने वाली क्लॉज के पहले रखेंगे क्लियर तो डिसाइड कर लीजिए क्या करना है परिणाम बतलाने वाले को रखना है चलिए ठीक है तो हम पहले कारण बतलाने वाली क्लॉज को पहले लिख देते हैं मीन्स द मैन वॉज द मैन वॉज वेरी हंगरी हमने यहां पर लिखा वेरी हंगरी ओके अब आप कहेंगे सर यहां पर तो इसका सब्जेक्ट ही है तो ही कौन है भाई वही आदमी तो है तो पहले नाउन रखा जाता है अब अगर इस सेंटेंस को हम पहले रख देंगे तो पहले यही आ जाएगा उसको भी रखेंगे तो ये ही कौन है यही मैन है तो मैन को पहले रखेंगे अब इसको जब हम बाद में ले जाएंगे तो इस मैन के स्थान पर ही कर देंगे क्लियर अच्छा अब बहुत जरूरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि यहां पर आपको कॉमा जरूर प्लेस करना चाहिए ओके द मैन वॉज वेरी हंगरी फिर कॉमा लगाइए फिर इसके बाद ये सो कंजंक्शन लगाइए सो इसलिए इसलिए क्या हुआ इसलिए ये हुआ अब चलिए सेंटेंस को लिख देते हैं He ate too much. आप यहां पर क्या करेंगे He ate too much. Clear. और यहां पर फुल स्टॉप लगाएंगे अब देखिए जरा क्या हुआ ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई जी हां और एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई क्लियर और यहां पर आपने एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया और उसके पहले आपने एक कॉमा का यूज किया क्लियर अब जल्दी से इन सेंटेंसेस को भी जरा देखिए और फटाफट इनको बना लेते हैं देखिए जरा अब यहां पर क्या हो रहा है ही वॉज यूनिवर्सली रिस्पेक्टेड उसे या उसका यूनिवर्सली सम्मान किया जाता है अर्थात उसका हर जगह सम्मान किया जाता है ऑन अकाउंट ऑफ इज वर्चू उसके वर्चू के कारण तो वो वर्चुअस है इसलिए उसका सम्मान किया जाता है तो आप देखिए ये सब्जेक्ट है ये और ये टेंस बतलाने वाली फाइनाइट वर्ब है तो चलिए इसी एक हिस्से को हम अलग कर लेते हैं एक सेंटेंस तो ये हो गया ओके अब ये एक दूसरा अलग से थॉट है बस इसी थॉट को हम कुछ ऐसा करें कि एक सेंटेंस बन जाए सेंटेंस के लिए एक सब्जेक्ट और एक टेंस बताने वाली क्रिया चाहिए अब देखिए जरा ही वॉज यूनिवर्सली रिस्पेक्टेड उसे हर जगह उसका हर जगह सम्मान किया जाता था क्यों किया जाता था भाई क्योंकि वह वर्चुअस था तो वर्चुअस कौन था वह था तो चलिए हमें सब्जेक्ट भी मिल गया ही अब क्या करना है अपनी तरफ से इज एम आर वाज वर्ग का तो प्रयोग कर ही सकते हैं सेंटेंस पास टेंस में जा रहा है इसलिए हम पास टेंस की वर्ब लगा लेते हैं ही वाज वेरी वर्चुअस बस हमें यहां पर वर्चू की जगह क्या कर देना है वर्चुअस कर देना है क्लियर एडजेक्टिव बना लेना है अब इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़िए अच्छे से और फिर आप अंदाजा लगाइए कि इनमें से कौन सा सेंटेंस है अंदाजा कैसे लगेगा जब आप दोनों सेंटेंस को पढ़ेंगे और रिलेशन को ढूंढने का प्रयास करेंगे देखिए जरा क्या है ही वॉज यूनिवर्सली रिस्पेक्टेड उसका हर जगह सम्मान किया जाता था 
क्यों किया जाता था भाई क्योंकि वह वर्चुअस है तो यह रीजन पता चल गया फिर से इलेटिव कंजंक्शन ही आ गया यानी फिर से हम फॉर का प्रयोग कर सकते हैं यहां पर चलिए कैसे कर सकते हैं इस सेंटेंस को जो कहते हुए लिख दीजिए ही वॉज यूनिवर्सली यूनिवर्सली रिस्पेक्टेड उसका हर जगह सम्मान किया जाता था अब फिर से आप क्या करो कॉमा लगाओ ये एक इंडिपेंडेंट क्लास पूरी हो गई अब आपको कॉमा लगानी चाहिए अब इसके बाद आपको एक कंजंक्शन लगाना चाहिए और वो भी कौन फॉर क्योंकि ये रीजन को बतला रहा है ना तो आपको यहां पर फॉर लगा देना है फॉर ही वॉज वेरी वर्चुअस बस इतनी सी बात है वर्चुअस क्लियर अब ये देखिए रीजन को बतला रही अब अगर आप चाहें इस सेंटेंस को पहले रखना चाहें तो पहले रख दीजिए इस सेंटेंस को बाद में रखना चाहें तो बाद में रख दीजिए और जब इस इस सेंटेंस को जब आप बाद में रखेंगे तो ये परिणाम बतलाएगा तो सो लगा दीजिए बहुत ही सिंपल सी बात है अच्छा चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं टू अवॉइड पनिशमेंट पनिशमेंट को टॉल से बचने के लिए या टालने के लिए ही रहन अवे वो भाग गया तो आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है और ये फाइनाइट वर्ब है अब ये एक तो अपने आप में एक क्लॉज है ही पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है वह भाग गया अब एक दूसरा आइडिया है आइडिया क्या है टू अवॉइड पनिशमेंट पनिशमेंट से बचने के लिए ठीक है ना वो भाग गया तो एक सेंटेंस तो हमारे पास ऑलरेडी है ही और इस फ्रेज को हमें एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेना है तो भाई टू अवॉइड पनिशमेंट पनिशमेंट से बचने के लिए तो कौन बचना चाहता था भाई पनिशमेंट से कौन बचना चाहता था वही ना जो भागा है तो चलिए हमें सब्जेक्ट का पता चल ही गया तो ही ही आ गया सब्जेक्ट अच्छा वो क्या चाहता था पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहता था सो ही वॉन्टेड ही वॉन्टेड लगा दीजिए चाहता था ही वॉन्टेड टू अवॉइड टू अवॉइड पनिशमेंट अब आप कहेंगे सर कि हमने ये वॉन्टेड नाम की क्रिया कैसे सेलेक्ट कर ली तो जहां पर आपको पर्पज जैसा दिखाई पड़े तो वहां पर आप वॉन्टेड नामक किस क्रिया का यूज कर सकते हैं जब आप कुछ और एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मन में या दिमाग में ऐसी वर्ब्स आ ही जाएंगी अच्छा चलिए अब यहां पर भी अब हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हो गए यानी दो इंडिपेंडेंट क्लजेस हो गई देखिए यहां पर क्या है एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब यहां पर आ गई और यहां पर भी एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है अब चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं देखिए जरा फिर से दोनों सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो आपको एक सुटेबल कोई ना कोई कंजंक्शन जरूर आ जाएगा समझ में देखिए जरा ही वॉन्टेड टू अवॉइड पनिशमेंट वह पनिशमेंट से बचना चाहता था इसलिए क्या हुआ वो भाग गया इसलिए फिर से यहां पर हमें सो आ रहा है अब यह एक संयोग ही है कि सारे के सारे सेंटेंसेस लगभग वही जो इलेक्टिव कंजंक्शंस के माध्यम से जोड़े जा रहे हैं लेकिन अगर कहीं कोई विरोधाभास प्रकट करने वाला सेंटेंस आ जाए तो आप बट का प्रयोग कर सकते हैं विकल्प प्रस्तुत करने वाले सेंटेंसेस आ जाए तो आप और का प्रयोग कर सकते हैं अच्छा चलिए इन दोनों ही सेंटेंसेस को जोड़ लेते हैं तो एक सेंटेंस तो ये हो गया ही ही वॉन्टेड टू एवॉइड टू एवॉइड पनिशमेंट वह पनिशमेंट से बचना चाहता था सो so, कॉमा लगाइए और सो so लगाइए सो ही रैन अवे रैन अवे सो ही रैन अवे क्लियर चलिए यहां पर भी एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गई और आपने इसे एक को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ दिया क्लियर अब अगला सेंटेंस देखते हैं इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड बहुत अधिक कठिन परिश्रम करने के बावजूद क्या हो गया वो फेल हो गया तो आप देखिए हमें क्या करना है जो मेन वर्ब वाला जो हिस्सा है यानी सब्जेक्ट और वर्ब को अलग कर देना है तो ये अलग हो गया अब एक ये जो दूसरा थॉट है इसी थॉट को हमें एक सेंटेंस में चेंज कर लेना है तो किसने कठिन परिश्रम किया है वही जो फेल हुआ है ना उसी तो हमें सब्जेक्ट भी मिल गया तो यहां पर हमने सब्जेक्ट रख दिया ही अब क्या किया है उसने वर्क किया है यानी कठिन परिश्रम किया है तो इसी को ये जो आपकी जो जीरण रखा हुआ है इस जीरण को यानी इस नॉन फाइनेट वर्ब को आप क्या कर देंगे इसे फाइनेट वर्ब में चेंज कर देंगे तो ही वर्कड ही वर्कड वेरी हार्ड वेरी हार्ड अब यहां पर से ये जो प्रिपोजिशन है इनको तो हम हटा देते हैं और इन्हीं प्रीपोजिशंस के स्थान पर हमें क्या करना चाहिए हमें कंजंक्शन ले आना चाहिए तो आपको मोस्टली ऐसे ही सेंटेंसेस मिलेंगे जहां पर एक कोई ना कोई प्रपोजिशन रखा होगा बस उस प्रपोजिशन को हटा देना है बाकी शेष बचे हुए हिस्से को एक 
सेंटेंस में यानी एक सब्जेक्ट और वर्ब के रूप में चेंज करना है कहीं कोई फाइनाइट वर्ब रखी नॉन फाइनाइट वर्ब अगर रखी है तो उसे फाइनाइट वर्ब में चेंज करके उसे टेंस बताने वाली क्रिया बना दीजिए और आपको सब्जेक्ट का अंदाजा तो लग ही जाता है कि आखिर सब्जेक्ट कौन है चलिए अच्छा अब यहाँ पर हमने क्या किया ही वर्क वेरी हार्ड उसने बहुत कठिन परिश्रम किया एक सेंटेंस ये हो गया फिर भी वो फेल हो गया अब आप देख रहे हैं कठिन परिश्रम करना और फेल होना ये दोनों एक दूसरे की कंट्रास्टिंग यानी विरोधाभासी बातें हैं तो विरोधाभासी बातें हैं तो हमें विरोधाभासी कंजंक्शंस का यूज कर लेना चाहिए येट है बट है ओके तो बट और येट ये दोनों ही क्या करते हैं विरोधाभास यानी कंट्रास्ट को शो करते हैं तो इन दोनों ही सेंटेंसेस को हमें इन कंजंक्शन से जोड़ देना चाहिए कैसे जोड़ देंगे ही वर्क हार्ड और यहां पर आपको क्या करेंगे कॉमा लगाएंगे बट अब आप क्या करेंगे यहां पर बट लगा दीजिए या फिर येट लगा दीजिए आप यहां पर येट भी लगा सकते हैं बट ही फेल्ड ओके आप इस तरीके से इन सेंटेंसेस को बड़ी आसानी के साथ आप सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं अच्छा मैं आपको अलग से ही दो सेंटेंसेस और करके बतला देता हूं कि अगर कोई कंपाउंड सेंटेंस रखा है तो उसे सिंपल सेंटेंस में कैसे चेंज कर लेते हैं अब देखिए यहां पर आपके सामने दो कंपाउंड सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और उन्हें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है मिस ट्रांसफॉर्म करना है क्लियर जरा ध्यान से देखिए तो सेंटेंसेस क्या लिखे हुए हैं मेक हेस्ट और यू विल बी लेट जल्दी करो अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी या अथवा तुम लेट हो जाओगे ऐसा कुछ सेंटेंस है अब जरा गौर करिए यहां पर कि ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है और आप जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा होता है यू और वो छुपा रहता है क्लियर और ये फाइनाइट वर्ब है तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ये है क्योंकि यहां पर एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब यहां पर भी है और दोनों ही एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं क्लियर ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ अच्छा अब आते हैं इसको हम हटा देते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है उसको वहां से हटा देते हैं रिमूव कर देते हैं अब हमारे सामने यहां पर दो अलग अलग दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं अब इन दोनों को हमें जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो माय डियर स्टूडेंट्स सेंथेसिस पढ़ाते समय मैंने आपको आठ नियम बतलाए हैं कि जब आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाओ तो कभी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हो कभी आप परफेक्ट पार्टिसिपल का कभी आप पास्ट पार्टिसिपल का कभी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का कभी जेरेंड का यूज़ करते हैं कभी इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं कुल मिला करके मैंने आठ रूल्स आपको बतलाए पढ़ाए हैं अब वो सारे के सारे रूल्स आपको आने चाहिए तभी तो आपको पहले सेंथेसिस पढ़ाई जाती है इसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन अब यहाँ एक वीडियो में वो सारे रूल्स तो मैं नहीं आपको बतला सकता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है अगर आपने उनको पढ़ा हुआ है तो बातें बड़ी अच्छी से समझ में आ जाएंगी और अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ प्ले पर जाइए सेंथेसिस में और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हम किस प्रकार से एक नया सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं वो वीडियोस आपको ज़रूर देखने चाहिए चलिए लेकिन मैं यहाँ पर आपको बतलाता तो ज़रूर हूँ कि आखिर इन दो सेंटेंसेस को जोड़कर हम कैसे सिंपल सेंटेंस बना लेंगे तो देखिए एक सेंटेंस ये एक सेंटेंस वो है और आपको पहले से पता है कि यहाँ पर एक और कंजंक्शन लगा हुआ था ये ये कौन सा कंजंक्शन है अल्टरनेटिव कंजंक्शन है जैसे और हो गया एल्स हो गया अदरवाइज हो गया अगर ये कंजंक्शंस कहीं पर लगे हों तो आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक सी ट्रिक वाली बात है कि अगर ये कंजंक्शंस लगे हों तो आपको क्या करना चाहिए आपको जब ये दोनों सेंटेंसेस जोड़ रहे हों तो वहाँ पर आपको विदाउट का प्रयोग करना चाहिए कैसे ऐसे कुछ इस तरीके से आप चाहे तो वाक्य के आरंभ में भी मीन्स स्टार्टिंग में रख सकते हैं अगर चाहे तो आप बाद में भी रख सकते हैं विदाउट और इस जो ये जो फाइनाइट वर्ब है इसको आपको आई फॉर्म में चेंज करके जेरेंड बना लेना चाहिए सो विदाउट मेकिंग हेस्ट अब आपको पता होगा कि जब कभी भी किसी आई फॉर्म से पहले हम कोई प्रपोजिशन का यूज कर लेते हैं तो वो आई फॉर्म जेरेंड कहलाती है क्लियर सो विदाउट मेकिंग हेस्ट बिना जल्दबाजी किए हुए या बिना जल्दी किए क्या हो जाएगा कॉमा लगाकर यू विल बी लेट यू विल बी लेट क्लियर अब आपने देखा कि यहां पर केवल एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है कुल मिलाकर एक फाइनाइट वर्ब है आपने ये देखा तो एक तो सेंटेंस है मीन्स एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब और दूसरी फाइनाइट वर्ब को हमने क्या किया है यहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज कर दिया है और इस तरीके से जोड़कर हमने इन्हें एक सिंपल सेंटेंस बना लिया अब ये बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है 
मीन्स प्रपोजिशन का प्रयोग करके किसी नाउन या किसी जीरन से पहले प्रपोजिशन का प्रयोग करके हम किस तरह से दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं इसके लिए मैंने तीन वीडियोस बनाए हुए हैं एडवाइस करता हूं कि आप उन तीन वीडियोस को जरूर देखिएगा अगला सेंटेंस जरा देखते हैं क्या है सो ही हर्ड द न्यूज ऑफ इट सक्सेस सो ही बिकेम हैप्पी उसने अपनी सफलता का समाचार सुना इसलिए वो खुश हो गया प्रसन्न हो गया क्लियर अब फिर क्या करना है हमें इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हटा देना है क्लियर और यहां पर फुल स्टॉप रख दिया और ये दोनों सेंटेंसेस बन गए दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लजेस बन गई अब आप इनको जोड़िए उन्हीं नियमों का प्रयोग करिए अब मैं फिर से एक छोटी सी ट्रिक बतला देता हूं अगर यहां पर कोई इलेक्टिव कंजंक्शन लगे हों जैसे सो या फॉर लगा हो कारण और परिणाम दिखाई पड़ रहा हो तो आप पहले जो घटित हुई क्रिया है उसको आप क्या करें पहले तो पार्टिसिपल में उसे यूज चेंज कर लीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर लीजिए ये है पास्ट इंडेफिनेटेंस फाइनाइट वर्ब इसको ही आपको क्या करना है इसको ही आपको नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज कर लेना है आईएनजी फॉर्म ही अरिंग क्लियर दो काम एक के बाद एक हो रहे हैं उसने समाचार सुना और वह खुश हो गया क्लियर अब अगर ऐसा हो रहा है तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी प्रयोग कर सकते हैं कैसे हियरिंग द न्यूज हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस सफलता का समाचार सुनकर कॉमा ही बिकेम हैप्पी ही बिकेम हैप्पी आप इस तरीके से इन दोनों ही सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं बट ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि अगर यहाँ पर कोई परिणाम दिखाया जाता है तो उसके पहले या तो बाई लगा देते हैं और या तो ऑन लगा देते हैं इस कंडीशन पे आपको ऑन लगानी पड़ेगी ये क्यों ऐसा होगा हम बाई कब लगाएंगे और ऑन कब लगाएंगे हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसे पढ़ाया है इसलिए आपको चाहिए कि वो वीडियोस तो आप ज़रूर देखिए भाई तभी आपको सारे के सारे रूल्स पता चल पाएंगे अगर आपने अभी तक नहीं देखे और अगर देखे हैं तो सारी बातें आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देकर के जा रहा हूं और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा मुझे भी पता चले कि आप लोग सीख रहे हैं या नहीं